ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കാണ്ട് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കാണ്ട് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് യൂണിയൻ അപ്പോൾ യൂണിയൻ നമ്മളൊരു റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റൂൾ വഴി നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ യൂണിയൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റപ്പോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ഓർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ബി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂണിയനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റപ്പോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ഓർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ബി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം എ എന്നൊരു ഒരു സെറ്റ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ആ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് വൺ ത്രീ ഫോർ ഇനി ബി എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ബി എന്നൊരു സെറ്റ് എടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ എയിലെ മൊത്തം എലമെൻസും ഉണ്ടാവും ബിയിലെ മൊത്തം എലമെൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫോറും ടു ഫൈവും അതൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം എയിലെ കംപ്ലീറ്റ് എലമെൻറ്റും അതിൽ വന്ന് ബിയിലെ കംപ്ലീറ്റും എലമെൻറ്റും വന്ന് അതാണെന്ത് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ന് എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്ത് വരും ആ യൂണിയൻ എന്ന സെറ്റിൽ അതിലേക്ക് വരും അപ്പം എ എന്ന സെറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വന്ന് ബി എന്ന സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എ യൂണിയൻ ബി അതായത് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ഓർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ബി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ യൂണിയൻ പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനും അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ ആണ് എന്ത് യൂണിയൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നൊട്ടേഷൻ യൂണിയൻ നമ്മൾ യു എന്നിങ്ങനെ എഴുതും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തും അത് നേരെ തല തിരിച്ചിട്ട് റാ പോലെ എഴുതും അപ്പം നോക്കി നോക്ക് ഇപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ വരുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ആൻഡ് ഇത് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ എന്താ വന്നിരുന്നത് നേരത്തെ ഓർന്നാ വന്നിരുന്നത് ഇപ്പം എന്തായി അവിടെ പകരം ആൻഡ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വരുമ്പോൾ എന്താവും അവിടെ ആൻഡ് ആവും അപ്പം നേരത്തെ ഡെഫിനേഷനിൽ എന്ത് യൂണിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ വന്നത് ഓർ വന്ന് ഇവിടെ നേരെ എന്ത് ചെയ്ത് ആൻഡ് ആക്കി അപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ബി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം എ എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തി എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ബി എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തി ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ടു ഫോർ അതെങ്ങനെ വന്നത് ഈ ഏല എലമെൻറ്റ് നോക്ക് ഏല് ടൂവും ഫോറും ഉണ്ടല്ലോ ബിയില് പിന്നെ ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇപ്പം നോക്കി നോക്ക് രണ്ടിലും കോമൺ ആയി കിടക്കുന്നതാണ് ടൂവും ഫോറും അല്ലേ അപ്പം ഏലും ടൂവും ഫോറും ഉണ്ട് ബിയിലും എന്തുണ്ട് ടൂവും ഫോറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണെന്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആക്കിയത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ അല്ലേ ടൂവും ഫോറും നോക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഏല വാല്യൂ ഏലിപ്പോൾ ഏല വൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു വൺ എന്നാണ് ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുക വണ്ണ് ബിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നോക്ക് ടു ഉണ്ടോ നോക്ക് ടു ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ത്രീ ഉണ്ടോ നോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ത്രീ ഇതിൽ എവിടെയും ഇല്ല ദെൻ ഫോർ ഫോറും ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണ് പി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും നാലും
ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പം ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണെന്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പം എ ഡിഫറൻസ് ബി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എ ഡിഫറൻസ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് എലമെൻറ്റ് ബി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് എലമെൻറ്റ് ബി ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് എടുത്ത് ബി തന്നെ സെറ്റ് എടുത്ത് അപ്പം എ ഡിഫറൻസ് ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വണ്ണും ത്രീയും ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻ്റർസെഷനിൽ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണല്ലോ എടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല അവിടെ എടുക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് അതിൽ എയിലുള്ള വാല്യൂ എന്നാൽ ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ വൺ എന്ന വാല്യൂ വൺ എന്ന വാല്യൂ ബിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ ടു എന്ന വാല്യൂ ബിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിയിലുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എ ഡിഫറൻസ് ബി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ പോവാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വൺ എന്ന വാല്യൂ നോക്കി വൺ എന്ന വാല്യൂ ബിയിലില്ല ബിയിലാട്ടോ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത നോക്കേണ്ടത് ദെൻ ടു എടുത്ത് ടു എന്ന പറഞ്ഞ വാല്യൂ ബിയിലുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ത്രീ എന്ന വാല്യൂ നോക്കി ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എഴുതാം ദെൻ ഫോർ എന്ന പറഞ്ഞ വാല്യൂ നോക്കി അത് ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല ആ ബി ഫോർ എന്ന പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്തുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ എ ഡിഫറൻസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ അല്ലാത്ത വാല്യൂ അതായത് രണ്ടിലും കോ രണ്ടിലും രണ്ട് സെറ്റ് നോക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ കോമൺ അല്ലാത്ത വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആക്കി എഴുതുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന പറഞ്ഞ വാല്യൂ ബിയിൽ ഉണ്ടോ ബിയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ വൺ എന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആക്കിയത് ടു എന്ന പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ആ ടു രണ്ടാമത്തെ ബിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല ഇനി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ത്രീ എന്ത് ഇല്ല ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിലില്ല ദെൻ ഫോർ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ മാറ്റി അപ്പോൾ വണ്ണും ത്രീയും ആണ് എന്ത് എയിലുള്ള വാല്യൂ അത് ബിയിലില്ലാത്തതും ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയിലുള്ള വാല്യൂ അത് ബിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കി കളയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ടൂവും ഫോറും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടൂവും ഫോറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ഡിഫറൻസിൽ ദെൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അല്ലേ യൂണിയൻ നമ്മൾ യൂണിയൻ സെറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് യു ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് എലമെൻറ്റ് എ എക്സ് എലമെൻറ്റ് യു ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് എലമെൻറ്റ് എ അതായത് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ എൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഉണ്ട് യു യു ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഇൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എ യു ഉള്ള വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എയിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ എലമെൻ്റ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇതിലുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതുണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലില്ലാത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഈ എയിലില്ലാത്ത വാല്യൂ യു ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും ഫോറും അതാണെന്ത് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കി എഴുതുക അതായത് ഏലുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല പകരം ആ മേ ആ ഏല് എ യു എനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാച്ച് ആയ വാല്യൂ ഉണ്ടോ
ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ഫോർ എടുക്കാം ദെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് മാ ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വണ് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നതാണ് അതൊരു യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിലെ കോംപ്ലിമെൻ്റിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ എടുക്കുക എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് യൂണിയൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അതിൽ മറ്റേ എന്ത് എന്തിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെന്ന സെറ്റിനെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ രണ്ടിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വാല്യൂ ഒഴിവാക്കി യൂൽ ഏതാണ് വാല്യൂൾ അതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നോക്കാം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർ ഹൂസ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ദി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റ് എ എന്നാണ് സെറ്റിലായാലും അപ്പോൾ എ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റ് എ എന്ന് എടുക്കണം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ബി എന്ന് എടുക്കണം അത്ര ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എ കാർട്ടീഷ്യൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റപ്പ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് എ ആൻഡ് വൈ എലമെൻറ്റ് ബി ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം എ എന്നാണ് സെറ്റ് ഉണ്ട് എ എന്നാണ് സെറ്റ് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ ബി എന്നാണ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ സിക്സ് ഇനി എ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എഴുതുന്നു നോക്കി നോക്കി അപ്പം എയിലെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഏതാണ് വണ്ണ് ബിയിലെ വാല്യൂ ഫോറിലെ അപ്പോൾ വണ്ണ് ഫോറും എടുത്ത് അപ്പോൾ വൺ ഈ വണ്ണും ചൂസ് ചെയ്ത് ബിയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോറും ചൂസ് ചെയ്ത് ദെൻ അടുത്ത വണ്ണും അപ്പോൾ ഏലെ ഒരു വണ്ണിൻ്റെ മൊത്തം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വണ്ണും എടുത്ത് അടുത്ത ബിയിലെ സിക്സും എടുത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുക്കുക അടുത്ത ടു എടുത്ത് ടൂവും ടു എടുത്ത് ദൻ ബിയിലെ ഫോറും എടുത്ത് അടുത്ത ടു എടുത്ത് സിക്സും എടുത്ത് ദെൻ ത്രീ കം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ത്രീയിൽ ഫോറും എടുത്ത് ത്രീയിൽ സിക്സും എടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നോക്കി നോക്കി ഫസ്റ്റത്തെ എല്ലാ വാല്യൂ ഏല ആയിരിക്കില്ലേ വൺ ഏലയാണ് വൺ ഏലയാണ് ടു ഏലയാണ് ടു ഏലയാണ് ത്രീ ഏലയാണ് ത്രീ ഏലയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഒക്കെ ബിയിൽ നോക്ക് ഫോർ ബിയിലാണ് സിക്സ് ബിയിലാണ് ഫോർ ബിയിലാണ് സിക്സ് ബിയിലാണ് ഫോർ ബിയിലാണ് സിക്സ് ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പോ വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും ഏത്തായിരിക്കും അപ്പം ഏ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ എയിലും സെക്കൻഡത്തെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എലമെൻറ്റ് ബിയിലും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പഠിച്ച് ഡിഫറൻസ് പഠിച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പഠിച്ച് യൂണിയൻ പഠിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മാത്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓപ്പറേ